हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ सी ए याचना मुथापुरट हम कर रहे थे बेटा अमेंडमेंट्स का डिस्कशन लास्ट वीडियो तक हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चैप्टर तक के डिस्कशन किया और बेटा ये डिस्कशन हम कर रहे हैं विद अमेंडमेंट बुकलेट अमेंडमेंट बुकलेट विच इज एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन नवंबर नाइनटीन अटेम्प्ट अगर ये बुकलेट आपके पास नहीं है तो बेटा डाउनलोड कर लीजिए मेरी वेबसाइट डब्ल्यू में डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल है एंड जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल सो दैट लेटेस्ट अपडेट्स आपको फटाफट मिलते जाए अब बेटा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिगार्डिंग टैक्स एंड वॉइस डेबिट क्रेडिट नोट्स में जो भी अमेंडमेंट हुए ठीक है एक ही अमेंडमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें क्या नाउ पहले एक चलो हम पढ़ते हैं साथ में वन और मोर डेबिट नोट क्रेडिट नोट कैन बी इशूड फॉर मल्टीपल इनवॉइस बहुत सारे इनवॉइस आपने साल भर में इशू करी उसके अगेंस्ट आप एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट भी इशू कर सकते हो या एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट भी इशू कर सकते हो यह अमेंडमेंट आया है सो so, Earlier a credit debit note which is issued by the registered person under section 34 was required to be issued invoice wise. पहले आपको invoice wise issue करना पड़ता था invoice wise issue करना पड़ता था भाई एक invoice number वन के अगेंस्ट वन credit note. फिर आपने second invoice issue करी उसके against second credit note. यहां पर आपको invoice wise issue करना पड़ता है एक invoice के against एक ही debit note यहां पर या credit note issue होता था The Amendment Act has amended Section 34 to allow the registered person to issue one consolidated, one or more consolidated credit notes in respect of multiple invoices issued in a financial year without linking the same to individual invoice. ये बहुत अच्छा किया है compliance burden हटा दिया इतनी सारी अगर आपको 50 for example एक party से आपकी 50 इनवॉइस आई अब आप कुछ 50 यहां पे कुछ आपका ऐसा हुआ कि आपको क्रेडिट नोट्स इशू करने पड़े तो आपको इतना 50 क्रेडिट नोट्स इशू करने पड़ते थे तो अभी उन्होंने बोला नहीं मल्टीपल इनवॉइस के केस आप एक भी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इशू कर सकते हैं सिमिलरली सब सेक्शन थ्री ऑफ थर्टी फोर हैज बिन अमेंडेड टू अलाउ रजिस्टर्ड पर्सन टू इशू वन कंसोलिडेटेड और मोर डेबिट नोट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीपल इनवॉइस इशूड इन फाइनेंशियल ईयर विदाउट लिंकिंग द सेम टू इंडिविजुअल इनवॉइस ये बहुत ही बढ़िया काम किया इन लोगों ने अब नेक्स्ट अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है बेटा सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिक्वायर्ड ऑन यहां पे इन्होंने बोल दिया कि भाई डिजिटल सिग्नेचर बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है कुछ बहुत डिटेल नहीं है डिस्कशन करने का इसलिए डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे इस पर जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे डिटेल डिस्कशन विद एग्जाम्पल एन ऑल किया यहां पर सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव नॉट रिक्वायर्ड ऑन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक है क्या इलेक्ट्रॉनिक टैक्स एंड वॉइस इलेक्ट्रॉनिक बिल ऑफ सप्लाई इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड टैक्स एंड वॉइस इन केस ऑफ इंश्योरेंस बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग एनबीएफसी एंड इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशूड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशूड फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ये चारों भी केसेस में बेटा सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं है सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत नहीं है एंड कुछ नए कंटेंट प्रिस्क्राइब किए डेबिट नोट क्रेडिट नोट के लिए पहले बेटा रिवाइज इनवाइस को जो एप्लीकेबल होते थे वही कंटेंट्स होते थे डेबिट क्रेडिट नोट के लिए अभी नए एक बात बता दूं आपको टैक्स इनवाइस डेबिट क्रेडिट नोट बिल ऑफ सप्लाई इन सबके कंटेंट स्पेसिफाइड है जीएसटी लॉन्ग फॉर्मेट नहीं कंटेंट्स दे दिए फॉर्मेट अपने हिसाब से बना लो सो प्रायर टू अमेंडमेंट ऑफ सब रूल वन ऑफ रूल फिफ्टी of cgst rules the prescribed contents uh, of revised tax invoice as well as credit debit note a new sub rule 1a has been inserted in rule 53 to provide contents of debit credit note separately to pehle revised invoice credit debit note ke same hote the but abhi yahan pe unhone new rule la diya aur debit credit note ke contents separately bata diye consequently sub rule 1 now provides contents of revised tax invoice only Further information regarding to uh, nature of document and value of taxable supply of goods or services, rate of tax, amount of tax credited or debited to recipient is no longer required to be mentioned in revised tax and wise. Revised tax and wise में अब क्या कर दिया? उन्होंने आपको nature of document बताने की जरूरत नहीं कि क्या है वो क्योंकि अब वो nature of document वो तीनों के लिए पहले apply होता था तो जरूरत थी और value of taxable supply of goods or services, rate of tax और amount of tax credited or debited की भी अब जरूरत नहीं है. वो revised and wise का part नहीं रहेगा अभी. अब क्रेडिट डेबिट नोट के जो कंटेंट्स प्रिस्क्राइब किए ये देखिए ये टेबल में जो दिए हुए ये सब है कंटेंट्स डेबिट क्रेडिट नोट के नॉट सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इस चैप्टर में सब जो फर्स्ट अमेंडमेंट था वही इंपॉर्टेंट है सो नेम एंड एड्रेस एंड जीएसटी एन ऑफ सप्लायर नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट ये सारे क्या है कंटेंट्स और डेबिट क्रेडिट नोट में तो जो भी सप्लायर है उसका नाम उसका एड्रेस उसका जीएसटी एन उसका नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट बताना है भाई क्रेडिट नोट है डेबिट नोट है कॉन्सिक्वेंट सीरियल नंबर नॉट एक्सीडिंग सिक्सटीन कैरेक्टर्स इन वन और मल्टीपल सीरीज 
कंटेनिंग अल्फाबेट हो सकते हैं न्यूमरिकल्स हो सकते हैं स्पेशल कैटेगरी कैरेक्टर्स हाइफन डैश स्लैश सिंबल्स सिंबलाइज एस डैश और हैश रिस्पेक्टिवली और एनी कॉम्बिनेशन यूनिक फॉर अ फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आपका कॉन्जर्वेटिव सीरियल नंबर होना चाहिए सोलह कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए बट पूरे साल के लिए यहाँ पे क्या होगा बेटा वो यहाँ पे पूरे साल के लिए वो सेम रहेगा डेट नेचर ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ डॉक्यूमेंट किस दिन आपने इश्यू किया वो डॉक्यूमेंट वो आएगा नेम एड्रेस इन जी एस टी एन और यू एन इफ रजिस्टर ऑफ द रिसिपियंट यहाँ पे जी एस टी एन और यू एन इफ रजिस्टर ऑफ द रिसिपियंट यहाँ पे वो आ जाएगा ठीक है रिसिपियंट अगर रजिस्टर्ड है तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपियंट एंड एड्रेस ऑफ डिलीवरी अलॉन्ग विद नेम ऑफ स्टेट एंड इट्स कोड इफ रिसिपियंट इज अनरजिस्टर्ड अगर रिसिपियंट अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपियंट का नाम एड्रेस और उसका डिलीवरी का एड्रेस आप डाल दो सीरियल नंबर एंड डेट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टैक्स एंड वाइज एज द केस में भी बिल ऑफ सप्लाईज तो हो सकते हैं जितने भी करस्पॉन्डिंग टैक्स एंड वाइजेज हो सकता है पांच इनवाइज हो दो इनवाइज है एक इनवाइज हो तो उसका सीरियल नंबर डालना रहेगा करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग जिसके अगेंस्ट आप डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड सर्विस रेट ऑफ टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिटेड एज द केस में भी डेबिटेड टू द रिसिपेंट एंड सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर ऑफ सप्लायर और इज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो ये सारे कंटेंट्स है बेटा क्या आपको डेबिट क्रेडिट नोट के लिए में रहेंगे नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक बार रीड कर लेना सिर्फ एक बार रीड कर लेना ठीक है तो ये हमारा टॉपिक होता है टैक्स एंड वाइज डेबिट क्रेडिट नोट के अमेंडमेंट नेक्स्ट अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स के अमेंडमेंट हम यहीं पर कंटिन्यू करेंगे इसमें भी छोटा सा अमेंडमेंट आया है पहले जो था उसके अलावा कुछ एक थोड़ा सा कुछ ऐड किया है इन्होंने प्रोविजन वो हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 35 फाइव अकाउंट एंड रिकॉर्ड सो यहां पे देखो एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्न ओवर एग्रीगेट टर्न ओवर की डेफिनेशन बहुत बार पढ़ा है बेटा जीएसटी क्विक रिविजन में कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में पढ़ा है तो यहां पर एग्रीगेट टर्न अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन का एक्सीड कर रहा है दो करोड़ से ज्यादा दो करोड़ से ज्यादा देन ही शेल गेट इज अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीए और सीएमए तो उस केस में उसको अपने अकाउंट्स ऑडिट करवाने किससे सीए से या सीएमए से कब एग्रीगेट टर्नओवर आपका दो करोड़ से ज्यादा जा रहा है तब एंड शेल सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स रिकंसिलेशन स्टेटमेंट एंड सच अदर डॉक्यूमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब और आपको सबमिट करना है किसका ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स का और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट आपको सबमिट करना रहेगा सच रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल अलॉन्ग विथ कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल एनुअल रिटर्न के साथ साथ क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट भी आपको सबमिट करना रहेगा साथ में सो रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में बेटा क्या है कुछ भी नहीं है बहुत सिंपल है रिकंसिलेशन दो चीजों को रिकंसाइल कर रहा है किस किस को वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रिटर्न फॉर अ फाइनेंशियल ईयर वैल्यू ऑफ सप्लाई आपका रिटर्न्स के हिसाब से जो साल भर में रिटर्न्स भरे उसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेट में इन दोनों के इसमें अगर सप्लाई में डिफरेंस है तो क्या आइटम्स है रिकंसिलेशन के वो आपको रिकंसाइल करना है वो आपको रिकंसाइल करना है सो so, सबसे पहले ऑडिट किसको कराना है मैम जिसका एग्रीगेट टर्नओवर यहां पे एक्सीड कर रहा है दो करोड़ से ज्यादा उसको सीए या सीएमए से ऑडिट कराना है प्लस उसको सबमिट करना है क्या ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स रिकंसिलेशन स्टेटमेंट और अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स है तो ये इसे सबमिट करना है अब उसको क्या करना है बेटा सच रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वायर्ड फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल के थ्रू करना है उसको एनुअल रिटर्न यहाँ पे एनुअल रिटर्न ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट उसको यहाँ पे कॉमन पोर्टल में सबमिट करना रहेगा ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स और रिकंसिलेशन स्टेटमेंट रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिया ये प्रोविजन पहले से थे अमेंडमेंट क्या आया वो देखते हैं Provided that nothing contained in this subsection shall apply to any department of central government, state government, local authority whose books of accounts are subject to audit by CNAG of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authority under any law for the time being in force. In other words, the books of accounts of central government, state government, or local authority would not be subject to audit by a chartered accountant, cost accountant, if the same are subject to audit by CNAG or any statutory auditor appointed. फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट ऑफ लोकल अथॉरिटी तो अगर अगर बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट है लोकल अथॉरिटी जिनका ऑडिट ऑलरेडी सीएजी कर रहा है ऑलरेडी सीएजी कर रहा है या कोई स्टैचुरी ऑडिटर अपॉइंट किया लोकल अथॉरिटी ने वो कर रहा है तो उस केस में इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि उस केस में सीए या सीएमए से ऑडिट
नाउ यहाँ सिमिलर अमेंडमेंट है बेटा जो सेकंड पॉइंट है ये भी इसी अमेंडमेंट के चक्कर में ये अमेंडमेंट आया है देख लेते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय चार्टर अकाउंटेंट और ये जो था ये सेक्शन 35 में जो अमेंडमेंट था वो था ये प्रोविजन इंसर्ट हुआ है एंड रूल्स में भी सिमिलर अमेंडमेंट कैरी आउट किए सो सब रूल एट्टी थ्री ऑफ सी जी एस टी रूल हैज बिन अमेंडेड टू एक्जेम द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय सी ए जी और एन ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर ऑडिटिंग द अकाउंट्स ऑफ लोकल अथॉरिटी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ गेटिंग इट्स कॉपी ऑडिटेड एंड फर्निशिंग द कॉपी यूली सर्टिफाइड ठीक है सिमिलर अमेंडमेंट है कि उसे नहीं करवाना पड़ेगा यहाँ पे अगर वो सी ए जी या स्टैचुरी ऑडिटर उनका अकाउंट ऑडिट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी का तो उस केस में उन्हें ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं तो सेक्शन थर्टी फाइव में अमेंडमेंट आया उसी के चलते रूल नंबर एटी में भी अमेंडमेंट आया रूल नंबर एटी में भी अमेंडमेंट आया तो बेटा ये वीडियो में हमने डिस्कस किए दो बड़े छोटे से चैप्टर है टैक्स एंड वॉइस और अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड जिसके अमेंडमेंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए सो विल स्टॉप अर डिस्कशन ओवर यर थैंक यू थैंक यू फॉर नाउ